。郡主，请这边坐。郡主，请用茶。这便是您和郡主以前的住处？回禀郡主，并不是的。这里是寒凉殿，是后宫妃子们居住的地方。可是如今，妃位空虚，并无人居住。只是这里环境十分幽静，适宜养伤。本郡主也听说了，陛下尚未大婚。是的，郡主，陛下刚刚登基不久，还没有时间遴选良女。充实后宫。陛下的寝宫在哪？看看自己逞英雄的后果。当时那么多护卫，还有正吴的随从，偏偏就你跳出去救人。情势危急，臣无暇多想。承认我依你。确实没事，陛下就是肩关节脱臼了而已。我说啊！陛下，弥沙郡主吵着叫着要见您。陛下，您何被赐？朕无的郡主又突然提前进京，恐怕来意非善呢。传旨。白燕紫神殿，朕要好好答谢正吴的勇士们，送姑姑归国。爹爹生气，可是因为弥沙的失礼。<笑>一个弥沙，一个宁和，都是曾羞辱过本宫的人。让他们活着，挺有意思的。爹爹别谢，提防中计。哦，来，胭脂，坐。爹爹。嗯。现已知。幕后有第三人在同我们博弈，那他此时此刻推弥沙出来，必有人有。爹爹细想，正武、正是后人、玉真房、宁和，这每一步都在挑拨爹爹跟陛下之间的关系，而弥沙郡主更是眼中只有陛下，完全无视爹爹
。若说不是故意，女儿不信。你怀疑第三人是光吗？纵不是他，也与他脱不了干系。看来你很重视光王啊！你可知道，光王和陛下为何至今独身？爹爹不许。光王自是我不许，齐燕是他不要。陛下即冠时，太皇太后给他许了亲，是李德云家的女儿。本宫怎么会让那老匹夫的女儿嫁给陛下呢？就使了点手段，让他左迁淮南去了，这门亲事自然就作罢了。后来再有人选，都是他不要。齐燕，心系李德云之女。哼，他是在等，等一个可以为他助力的妻子。李德云的女儿，他是。弥沙郡主，是不是？你是不是陛下，弥沙久仰河安盛景，长明宫的繁华更是令我叹服，不知能否在此多盘桓几日？姑姑的性命都是郡主所求，别说几日了，几年都行。谢谢陛下。嗯、听闻陛下剑法如神，弥沙也钟爱此道，不知能否和陛下？切磋一二，陛下有伤在身，需要静养，要不然就由臣来代劳吧。为何是你？他是朕的直谏人，亦是朕的弟子。他若是输给了我，还请陛下伤好后，不吝赐教。给朕赢。是。好好比，别给朕丢脸了。是，陛下。我按你的吩咐，搜查了荆州驿站，在弥沙住过的房间里，找到了这个。马如九。果然瞒不过你，这皮囊里确实装过了马如九。产地卢丛郡主赐剑。
，您和郡主的伤有问题，对吗？剑上无毒，伤口又不深，却迟迟不能醒来。是麻乳酒的味道。酒？难道是醉酒？伤口经过清洗，味道和痕迹都很淡。可为什么要进宫呢？进了宫，就不方便继续灌酒了。不用再灌酒，也无法醒来。什么意思？饮酒过量，失血过多，导致中风，才迟迟不醒。一帮庸医，听说休养几日便会好。你当真不是幕后第三人？在你心里，我就是为达目的不择手段、连自己的亲人都不放过的小人吗郡主已经射出了七箭，而小鱼儿一箭未发。嗯，你不回击，是看不起我吗？不敢不敢，郡主剑如流星，我躲闪还来不及呢，哪有什么余力能出手呢？小兵，我就不相信逼不出你的剑。镇吴的五百名藩臣，刘弥沙虽是郡主，但发号施令的多为孙烈。孙烈这些时日一直在恒安城的驿站里，而且从未外出。那藩臣们这些天又是听谁的呢？我命人请了两位藩臣回来审问，他们供词虽不一致，但有一点却很统一。他们有一位军师。军师去了岐山一趟，进步的确挺大的。不过这个弥沙，啊，没什么。弥沙郡主，这剑法果然不错，不知师从何人？陛下过誉了
，我们草原上的剑法，向来是很厉害的。也对，程若愚，还不多谢郡主手下留情。多谢郡主。郡主，郡主，失礼了，陛下，请容我们先行告退。郡主留步。行了行了，我知道你要说什么。我一不小心用了军师的三阳开泰，被陛下发现了。我知道错了。那个程若愚只是一个小侍卫，如果你连一个小侍卫都容忍不了，将来如何成为大清的皇后？我的事轮不着你管。小人不敢。今日之事，郡主还是好好想想，如何告知军师吧。啊，孙俪，你。都怪这个程若愚。多谢陛下出手相救。三言开泰，什么意思啊？迷杀最后射你的那三只箭，叫做三言开泰。这还有名字呢，陛下怎么知道的？朕现在去找明莎，你别去。啊？为什么？我是执剑人，我要去保护您的安全。朕让你别去就别去。我我别动。我不动。不让去就不让去嘛，干嘛那么神神秘秘的？哎，鱼儿，楚国公派人来了。陛下出去了。不找陛下，找你呢，小娇花。我，大人，程若愚带到。臣参见楚国公大人，不知大人找臣何事？看来最近你功夫精进了不少。程曦教你真本事了啊，而不是那些花拳绣腿的功夫。臣愚钝，不知大人这是何意。看来你的确是个好苗子，难怪胭脂一次又一次的对你网开一面。不过，弥沙师从高人，功夫自然比你好。下次有机会再动手的话，可不能像今日这么大意了。你先回去吧，胭脂，你们送送他。是。是这是长明宫赏月的。也是说话的绝佳之地。陛下有话要问我
，是谁教你的三阳开泰？还是被陛下看出来了。是军师。他的目的是什么？嗯，你猜。朕不猜，你最好直说。陛下看过我的武功了，如何？比起你那个执剑人，他现在是不如你，但是将来你也必不如他，是吗？可惜他是一个人，而我背后。陛下，朕无有精兵八万，堪比神才军。更重要的是，我们的军队灵劲翠丽，以一挡百，绝非是你们纨绔、腐化的神才军可比的。你在威胁朕？嗯，我是在向陛下展示我的嫁妆。嫁妆。那是你的意思，还是军师的意思？是我的，也是军师的。大兴的中央兵力，如今为燕奴所控。朝臣懦弱，又多为墙头之草；藩镇割据，又各自为尊。如此内忧外患，陛下，您的皇兄文宗皇帝，就是因为没有一个好的皇后，朝露之变。才惨败告终的。只要陛下肯娶我，朕无兵力，任君调遣。不要脸！陛下怎么可能会答应？好啊，朕答应你。你答应了。不过，在行事之前，朕要见一见军师。好，好，那你先回去休息吧。陛下，告辞出来！陛下，你这是什么眼神？我本以为只有胭脂会美人计，没想到陛下还会美男计。你偷听陛下，还敢指责朕？哦，不，我是陛下的直接人，本来就应该如影随形的嘛。陛下，您真的？要娶弥沙郡主啊，那您牺牲还挺大的。这是什么呀？嗯，这个，嗯，这是裘子良给我的，他把我叫去了一趟，他还试了一下我的武功，嗯，说弥沙郡主的武功比我高，让我小心一点。没了。嗯，我也正纳闷呢。不知道他葫芦里卖的什么药。走吧。嗯，去哪儿啊？去找宁和姑姑。哦。你们。
们下去吧。爹爹怎么了？今日我看，程若愚和弥沙比武时，我在想，当年左马如果没有射你那一箭，该有多好、啊。女儿无缘于我，令爹爹失望了。程若愚，资质过人，你想把他收入麾下，自然是一步好棋。但我未能完全将他臣服，不过是在齐嫣身边多一个耳目罢了。你有没有想过，这个耳目深得陛下欢心？你不害怕吗？爹爹今日传召程若愚一事，女儿并不理解，请爹爹明示。程若愚若只是武功不错。你把他放在陛下身边，自然是一部好棋。可是她还是一个漂亮的姑娘，你把她放在血气方刚的陛下身边，那就是隐患。女儿不觉得他会成为我日后丰厚的障碍，是吗？三个月前我初见他时，本宫也没有想到。他的功夫会进步的如此之快。其实，其实我想说的是，要灭掉一个强大的敌人，很简单，在他们没有变强大之前，你把他杀了，明白吗？是，女儿明白了。明白就好，先回去吧。下去吧，是，下去吧，是。
，好看。我问你花好看吗？哦，花也好看。嗯。嗯。这花呢，是裘子良送给你的。你觉得有何用意？不知道，此花乃是国花，一指皇后。我，嗯，<笑>没想到那裘子良眼光还挺好的。<笑>呃，我我是开玩笑的，我的意思是说，他生性多疑。裘子良是在向你示好，如果你想当皇后的话。他可以帮你。没有。那同时呢，他也在警告着朕，皇后的人选，当由他定。常仁云，你给我听好了。嗯。你是紫衣局的执剑人，朕和你绝无可能。也不可能会有儿女私情。臣谨记。下去。知道了，不着急。着急？着什么急？伯伯，你也觉得我和陛下有儿女私情吗？我跟您说没有的事儿。那你们俩都这个那个那个、啊。之前那是演戏，伯伯您不是知道的吗？演戏？嗯。总之。不管陛下是要娶谁，还是谁要嫁给陛下，都与我无关，知道了吗？没有。真是，你们两个都这样，烦死了。那个这个，你俩戏太好了。出来，陛下，你来做什么？长齐人本想让我问陛下一句话，但现在答案已经有了。哦，是吗？当然觉得。陛下喜欢程若愚，可他老人家对你皇后的人选另有安排。长齐人派我来求证，而陛下显然已经做出了决定。朕不喜欢程若愚，也从来没有想过让他当皇后。陛下是个聪明人。那臣就先回去复命了。那楚国公心目中的人选又是谁啊
，他心目中的人选是谁？陛下不是早就知道了吗？请陛下过目。汉定，是他。程若愚，陛下，你还真是有偷听的习惯啊！我我不是，我以为是刺客，所以就跟来了。陛下息怒，臣之罪。那你都听到了什么？陛下。臣怀疑他是程曦安排过来的细作、啊。陛下，臣绝不是什么细作。陛下，他三番两次的跟踪我，又假借保护之名做鬼祟之事，居心叵测，不可轻信呐！你，陛下，您也是这么认为的吗？嗯、玉真房的三百人已入京，明日起。你暂回此一局，去安置他们。待朕有需要的时候，再传你回来。陛下，去吧。记忆证实，这一切都是那个人所为。那那个人呢？他并没有跟着正吴的帆船队伍一起进京，我正在派人四处打听他的下落。要快，朕不耐烦继续跟刘弥沙做戏了。恐怕陛下还得再敷衍几天才行。敌不动，我不动。裘子良那边也在关注着正吴的一举一动。眼下要是我们能趁着这个机会，将玉真坊真的融会此一局，那此一局可就真的起来了。嗯、其实臣觉得，陛下应该把这一切都告诉陈姑娘，这样也许更好，不必让她对你如此的误会。今日裘子良用一朵牡丹花来试探朕，他是在提醒朕。究竟是想让程若愚当执剑人呢，还是做未来的皇后？在此之前，朕完全没有想过这一点。那……那现在呢？现在朕不断的告诫自己，不要再去想这个问题。看来，这个程若愚……真的不仅仅只是直接人呐。怀疑自己的剑呢？你
你现在赌上一切，赌上所有，踩着无数人的尸体，才能站到这棋盘旁。得到这唯一一次的对弈机会，你的心只要有一丝的软弱，懈怠、动摇，你都会输。这。